Assalamualaikum. Kemon achi amra? Amra chole aslam. Achke ekta modern class niye. Amader achke class ta kintu otto to guru to punno. Abong amar mona hoy achke class amra bishoni kichhu shikte parbo. Tar mool karon hoche. Achke class ta amra naam diye chhi ki amra topic ke dekte baat chhi je special live class. Tai na? Tomra hoy to ba kio thik thak kore amader group er featured option ta dekhoni. Featured option type with the Akono Kyojao, Gay Dekta Babe, Jamrak in Taxtra for Ekichu routine the Echil of Tonder K. Tamane, Tomade, a school college, Bonder Juno, J. Turner assignments Gulu da Hoche, Tik Shetaropor Vitti Kore, Akiro Kom assignment Gulu, Amrak to Beka Kurbo, to Parashana Kurbo. Among the assignments Gulu Taramade, J. Silva starts at Arbahida Dahana. So ultimately, she assignments Gulu K. Kibabe solve Korajai, Abong. Ultimately, if I make Korea, I'm a submit Korea shop kitchen. Yes, give us out on a hobby. So, there are salam janat show that they give a like my salam and I'm a on a no thermal volume. If I want the journal on a connection with chap Alhamdulillah still recovering econo urukum sustona, but Alhamdulillah a like on urukum or susto coreni motomoti susto yachi. So, I'm right to dig book class a joint for a felekina bakira taron hot same. I'm a shabai jani, j. Ujibulam, Kyoito, featured of Santa Dekini, among featured of Santa Nadekar Karone, Amade on a kitty hot way problem Tahuete, J. Asole Aske, Clasta Cocon, Clasta, Cano Erukum Suruholo, Tumla Deketagbe, Amonaka Post Chilo, the school college Bondu Taka Hoyto, Tomade College Tekedawa, Hochen another class assignment or assessment, we assessment Guloni Amrat Kalajuna Kurbo. তাহলে আমাদের ইংলিশের উপর যে অ্যাসেসমেন্টটা আছে সেটা তোমরা অলরেডি খেয়াল করলেই দেখতে পারবে যারা যারা লাইভ ক্লাস করতে পারছো না তারা রেকর্ডের অংশটা দেখে নিবে যারা এখনো অ্যাসেসমেন্টটা নিয়ে কাজ করোনি তারা অবশ্যই ক্লাসটা দেখতে পারো এবং আলটিমেটলি পরবর্তীতে সেটা লিখে ফেলতে পারো নিজের মত করে কারণ আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি এটা তোমার জন্য একটা লাইফ লেসন এটা তোমার জন্য একটা সুযোগ তোমাকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়ার তার মানে হচ্ছে একটা ইমেল তোমাকে লিখতে বলেছে তুমি এখন হুবহু ধরো হচ্ছে ইন্টারনেটে অনেক উত্তর পাওয়া যায় আমি যদি বলি ইউটিউবে অনেক উত্তর পাওয়া যায় বা ফেসবুকে অনেক উত্তর পাওয়া যায় তোমার একজন ফ্রেন্ড তোমাকে লিখে দিতে পারে বাট আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব ওইভাবে না গিয়ে তুমি আজকের ক্লাসটা করো ইমেল রাইটিং সম্পর্কে একটু আবারো জানো একটু রিভাইজ দাও এবং পরবর্তীতে সেটা নিজের মত করে লেখো তো সবাই যদি রেডি থাকো তাহলে চলো আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দেই তাহলে এই যে ইমেল রাইটিংটা এই ইমেল রাইটিংটা কিন্তু আমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে তাহলে শর্ট সিলেবাসে যেহেতু ইমেল রাইটিং আছে এটার উপর তো অ্যাসেসমেন্ট আসতেই পারে এটার উপর যে কোনো ধরনের যে কোনো কিছু আসতেই পারে এখন ইমেল লিখতে গিয়ে আমাদের কিন্তু খুব বেশি প্রবলেমে পড়তে হয় না ইমেল লেখার ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু বেসিক কনসেপ্ট ধরে নিয়ে সেই আমরা ক্লাস 7 8 থেকে ইমেল রাইটিংটা শিখে আসছি কিন্তু মনে রাখতে হবে ইমেল রাইটিংটা তো আমরা শিখে আসছি এই ইমেল রাইটিংটা একটা ফর্মাল রাইটিং কি রাইটিং এটা কিন্তু একটা ফর্মাল রাইটিং আবারো বলছি এটা একটা ফর্মাল রাইটিং তাহলে যেহেতু এটা একটা ফর্মাল রাইটিং তাহলে এটা কিন্তু লিখতে হবে ঠিক একই ভাবে অর্থাৎ ফর্মাল রাইটিং এর ভিতরে এর আগে আমরা কি দেখেছিলাম অ্যাপ্লিকেশনস গুলো ছিল তাই না আমরা অ্যাপ্লিকেশনস লিখি সেগুলোকে আমরা ফর্মাল রাইটিং বলি একই ভাবে আমরা ইমেলটাকেও ফর্মাল রাইটিং ই বলে থাকি তাহলে এই বেসিক কনসেপ্টে অবশ্যই একটা ফরম্যাট ছিল ইমেল লিখতে গেলে অবভিয়াসলি একটা ফরম্যাট লাগে ইমেল লিখতে গেলে অবভিয়াসলি একটা কি লাগে একটা ফরম্যাট লাগে কারণ তুমি যদি তোমার মোবাইলের অপশনে চলে যাও তুমি যদি তোমার ল্যাপটপ ট্যাব যে কোনো ক্ষেত্রে চলে যাও সেই ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পারো যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা সুন্দর ট্যাব থাকে যখনই তুমি জিমেইল অথবা মেইলে ক্লিক করো তখন তুমি দুইটা জিনিস দেখতে পাও কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস সেটা কি বলো তো ঠিক এখনি যদি আমি এইভাবে জিমেইলে চলে যাই আমি দেখতে পাবো কম্পোজ নামক একটা অপশন আছে এবং এই কম্পোজ অপশনে গেলে আমরা দেখতে পারি যে এখানে উপরেই লেখা থাকে ফ্রম কি লেখা থাকে ফ্রম লেখা থাকে তারপরে কি লেখা থাকে টু লেখা থাকে তারপরে কি লেখা থাকে সাবজেক্ট লেখা থাকে Subject for a key take subject for a hot che J Messesta to me did the chow set a compost for a deo katake. A mungupore deck by Rukum correcta, Kupsundo recta, chinho ache, jetta camera with the siki attachment. 
সো আজকে আমরা এই সবকিছু সম্পর্কে আর একটু রিভাইজ দিব কারণ অলরেডি রাইটিং ক্লাসটা তোমাদের হয়ে গেছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলেওছি বলেও দিয়েছি অনেকবার যে কিভাবে এই ইমেল গুলোকে লিখতে হয় তাহলে খেয়াল করো প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে তোমরা সবাই নিশ্চিত এই জিনিসটা দেখতে পারো ওকে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে কেমনে বোঝাবো যে আমি যোগ্য হুম চলো চলো আমরা আজকে বোঝানোর চেষ্টা করি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে যে তোমরা ওইখানে যাওয়ার যোগ্য প্রথম জিনিসটা হচ্ছে ফর্মেটের ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখতে হবে কি ঠিক রাখতে হবে অ্যালাইনমেন্ট খুবই সহজ কথা খুবই সহজ ক্লাস একটু মনোযোগ দাও বেশি মনোযোগ না দিলেও চলবে একটু মনোযোগ দিলেই আমরা ক্লাসটা শেষ করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এবং আশা করছি তোমরা পরবর্তীতে এটা কি করতে পারবে তোমরা লিখে ফেলতে পারবে যারা এখনো লিখো নি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখতে হবে ভাই অ্যালাইনমেন্টটা কি গত দিনও আমাকে একজন টেক্সট করেছিল ভাই একটা জিনিস জানতে চাচ্ছে আমি বললাম কি জানতে চাচ্ছ সে আমাকে বললো যে ভাইয়া ইমেইল লেখার সময় আমরা যে ফ্রম অথবা টু অথবা ডেট অথবা যাই দেই না কেন ওগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে কলন গুলো ইউজ করি কি ইউজ করি কলন গুলা এই সেপারেশনের জন্য কিসের জন্য সেপারেশনের জন্য এই কলন গুলোকে আমরা কিভাবে ইউজ করব আমি বললাম কলন গুলাকে ইউজ করি আবার কিভাবে ইউজ করব ব্যাপারটা বুঝিনি তো তখন বুঝতে পারলাম ও আসলে এটাই বোঝাতে চাচ্ছিল যে এগুলোকে ঠিক এক বরাবর লিখব কিনা অবভিয়াসলি তোমরা এক বরাবর লিখবে অর্থাৎ দেখো তো নিজেরাই দেখো যদি এইভাবে লিখি যে ফ্রম এখানে কলন দিলাম টু এখানে কলন দিলাম সাবজেক্ট এখানে কলন দিলাম তোমরাই আমাকে বলো এটা কি অ্যালাইনমেন্টে থাকে থাকে না দেখতে একটু অদ্ভুত লাগে তো এই ব্যাপারগুলো একটু সবাই খেয়াল রাখবো এগুলো খুবই ছোট ছোট জিনিস তাহলে কনসেপ্টের প্রথম জিনিসটা ছিল ফরমেটিং ফরমেটিং এর ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্ট ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট উইদাউট অ্যালাইনমেন্ট তুমি কিছুই করতে পারবে না কেন কারণ তোমার দেখতেও যেমন বিরক্তি লাগবে এবং সেখানে স্মল গেম সিনড্রম চলে আসবে কি চলে আসবে স্মল গেম সিনড্রম ভাইয়া এই স্মল গেম সিনড্রমটা আবার কি ভাইয়া এই স্মল গেম সিনড্রমটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ছোট ছোট জিনিসের ক্ষেত্রে আটকে যাই তাই না অর্থাৎ একটা ছোট ঘটনা ধরো আমি যেটা হতো আমি ফেস করতাম যখনই আমরা এই ফর্মাল রাইটিং অ্যাপ্লিকেশন বা ইমেল লিখতে যেতাম একটা জায়গায় ভুলেও যদি কাটাকাটি হয়ে যেত অথবা ভুলেও যদি এরকম অ্যালাইনমেন্ট মিস হয়ে যেত এই ফর্মাল রাইটিং এর অ্যাপ্লিকেশনও কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট আছে আমরা কিন্তু ওই যেখান থেকে তারিখটা দিয়ে লেখা শুরু করি টু দিয়ে লেখা শুরু করি প্রত্যেকটা একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট অবস্থায় যায় এবং সবসময় মনে রাখবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি স্পেশালি যে ডেটটা যখন এইভাবে দেখি মাথায় রাখবো যে সাবজেক্টটাও সাবজেক্টটাও আমরা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এই অ্যালাইনমেন্টেই রাখতে তো এই কথাটা কেন বললাম এই স্মল গেম সিনড্রমে চলে যায় তখন হচ্ছে কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে দাও তো এটা করা যাবে না সেকেন্ড জিনিস ভাইয়া ফ্রম টু সাবজেক্ট লিখবো নাকি ভাইয়া কি লিখবো নাকি ভাইয়া অন্য কিছু লিখবো নাকি ভাইয়া কি লিখবো তো এই যে কথাগুলো যে ফ্রম টু সাবজেক্ট লিখবো নাকি ডেট লিখবো নাকি সেন্ট লিখবো যারা যারা আমার রাইটিং এর ক্লাসটা করেছো তাদের সবারই জানা উচিত বা তারা জানো যে আমি তোমাদের কয়েকবার করে এই কথাটা বলেছি যে তুমি যেটাই লিখো সেটা একটা ক্ল্যারিটি যেন থাকে ভাইয়া ক্ল্যারিটি দিয়ে কি বোঝাচ্ছেন ক্ল্যারিটি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে ফ্রম লিখতে হয় না অনেকে বলে আরে তুমি তো লিখতেছো ফ্রম কেন লিখবা বন্ধুর কাছে লিখতেছো তখন লিখো না ইমেইলেরও কিন্তু কি থাকতে পারে ইমেইলেরও ইনফরমাল ফরমেট থাকতে পারে যেমন তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে যে ইমেলটা পাঠাও সেটা ইনফরমাল হতে পারে বাট ইট ইস ইট ইস এ ভেরি গুড ওয়ে তুমি এটাকে অ্যাভয়েড করো তোমার প্রফেশনালিজমের জন্য তোমার প্রফেশনালিজমের জন্য আজকের ক্লাসটা আজকের ক্লাসটা এইরকম না যে আজকের ক্লাসটা তুমি মুখস্থ করবে আজকের ক্লাসটা শিখে তুমি সেরা কেউ হয়ে যাবে তবে আজকের ক্লাসটাকে এই জন্য গুরুত্ব দাও আজকের ক্লাসটা তোমার এই যে সেন্স অফ ডেভেলপমেন্ট যেটা সেটাকে হেল্প করবে এবং তোমার যে সেন্সটা সেটা কিভাবে তুমি গ্রু করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে হেল্প করবে তাহলে ছোটখাটো জিনিসে আমাদের আটকে থাকা যাবে না এন্ড সেকেন্ডলি অ্যালাইনমেন্ট মেনটেন করতে পারেন থার্ডলি যে আমার এখানে কোথায় ফ্রম কোথায় টু দিব বুঝতে হবে প্রথম জিনিস আমি এই পার্টিকুলার সেকশনে আমি টাস্ক ওয়াইজ আগাবো কি ওয়াইজ আগাবো টাস্ক ওয়াইজ অথবা আমার কোশ্চেন যেটা আছে কোশ্চেন বেইস এখন তোমার এইচ এস সি পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন আসে রাইট অ্যান্ড ইমেল টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট ইউর পিকনিক অর সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ এনজয়েড ইন লাস্ট মান্থ অর লাস্ট উইক মানে একদম খুবই ইনফরমাল কিছু একটা ব্যাপার গল্প বলার জন্য বলেছে ইন দ্যাট রিগার্ড ওই ক্ষেত্রে ওইখানে 
তুমি অবশ্যই কি ইউজ করতে পারবে তুমি অবশ্যই তুমি ফ্রমটাকে অ্যাভয়েড করে ফ্রমটাকে অ্যাভয়েড করে শুধু টু ইউজ করতে পারবে বাট তুমি যখন টাস্কটা এমন দেখবে যে তোমার প্রিন্সিপালের কাছে বা তোমার টিচারের কাছে ইউ হ্যাভ টু ইউ নো রাইট এন ইমেইল ঠিক আছে তখন কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে না দ্যাট ইজ দা টাইম ওয়ার অর ওয়েন আই নিড টু চেঞ্জ মাই সেল তাহলে এইখানে অবশ্যই ফ্রম আমাদের থাকবেই টু আমাদের থাকবে এই ধরনের ফর্মাল রিটার্নের ক্ষেত্রে এখন এই সাবজেক্ট আর টু এর মাঝখানে আমরা চাইলে যেটা করতে পারি এই ফর্মেটটা ইউজ করতে পারি এটা বেটার তাহলে ফ্রম ইউজ করলাম টু ইউজ করলাম এন্ড দেন কি ইউজ করলাম বাচ্চারা আমাকে বলো দেখি কে কি বলে কমেন্ট সেকশনে অলরেডি তোমরা অনেকে এটা চিন্তা ভাবনা করেছো আই অলরেডি নো দ্যাট হ্যাঁ আমরা এখানে স্যান্ড ইউজ করতে পারি ইউজ করতে পারি স্যান্ড আচ্ছা স্যান্ড ইউজ করলে ব্যাপারটা কি সেন্ট ইউজ করলে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি একই সাথে ডে লিখতে পারলে তুমি একই সাথে ডেট লিখতে পারলে তুমি একই সাথে টাইম লিখতে পারলে কথাটা মনে রেখো স্যান্ড হচ্ছে কি তোমার মোবাইলে বা কম্পিউটারে একটা অপশন থাকে যে কখন সেটা স্যান্ড করা হয়েছিল হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর স্যান্ড হচ্ছে কেন স্যান্ড স্যান্ড হচ্ছে আমাদের ভি টু রাইট ভার্বের পাস ফ্রম তাহলে স্যান্ড হওয়ার আরো একটা কারণ হচ্ছে যে আমার এটাকে তো আমি পাঠিয়েছিলাম তো এটা তো অলরেডি চলে গিয়েছে ঘটনাটা কি পাস্ট তাই আমরা এখানে স্যান্ড লিখি আমরা কিন্তু এখানে স্যান্ড লিখি না এটা মাথায় রাখবে আর স্যান্ড লিখতে তুমি ডে লিখতে পারলে তুমি ডেট লিখতে পারলে তুমি টাইমও লিখতে পারলে কিন্তু ইন দ্যাট রিগার্ড তুমি যদি শুধু ডেট লিখো তাহলে তুমি শুধু তারিখটাই লিখতে পারবে সেখানে তুমি ডেও লিখতে পারবে না টাইমও লিখতে পারবে না বলো বুঝতে পারছো কি না একদম এটা কিন্তু শুধু আজকের এটার জন্য না এটা হচ্ছে আমার আলটিমেটলি এটা হচ্ছে আমার আলটিমেটলি এইচ এস সি এক্সামের জন্য এটা হচ্ছে আমার আলটিমেট এইচ এস সি এক্সামের জন্য তুমি যদি লেখোই আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো স্যান্ড লিখতে এন্ড দেন তুমি সাবজেক্টটা লিখে ফেললা দেন তুমি সাবজেক্টটা লিখে ফেললা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রেখে এখানে আমি একটু তারাহুড়াই লিখলাম আমি একটু পরে দেখাচ্ছি যে আরো কত সুন্দর করে সেটা অ্যালাইন করে লেখা যায় ঠিক আছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই ওকে আমাকে বলো তোমরা বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ ডান ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এক্সিলেন্ট এটা তোমাদের জানাই উচিত তোমরা জানতে এখন আসো যে সাবজেক্ট ফিল্ড এর পরে আমরা কি লিখতাম আমি বারবার বলেছি যে ডিয়ার স্যার তোমাদের যেন না লিখো তোমাদের কার কার মনে আছে কমেন্ট সেকশনে বলো আজকে তোমাদের সাথে কথা বলবো তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি না অনেকে আমাকে বলে ভাইয়া কমেন্টস পড়েন না কেন অনেকেই বলে কিন্তু ভাইয়া এত দৌড়ের উপর ক্লাসে থাকি আমরা টপিক বা পার্সপেকটিভ বুঝাতে বুঝাতে পার্সপেকটিভ বুঝাতে বুঝাতে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যায় বা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে করতে ক্লাস শেষ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আজকে তোমাদের অনেক অ্যান্সার দিব ডিয়ার স্যার লিখতে না করেছিলাম তাই না কিন্তু কি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সো ইন দ্যাট রিগার্ড তোমাদের যে টাস্ক বা অ্যাসেসমেন্ট দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোথায় পোস্ট করছি মেইলটা কাকে লিখছি নিশ্চয়ই একজন বিদেশিকে যে কিনা অ্যাপ্রোড থাকে এম আই রাইট অন নট বলো কথাটা ঠিক আছে কিনা অবশ্যই তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে ডিয়ার স্যার এই পার্সপেক্টিভে লিখতে পারি আবারও বলছি আমরা ডিয়ার স্যার এই পার্সপেকটিভে লিখতে পারি কেন কারণ এখন আমরা হয়তো বা বাহিরে কাউকে লিখছি মানে বাহিরের কাউকে অ্যাড্রেস করে লিখছি ওকে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইমেইলের যে বডিটা থাকবে বডি অফ দ্যাট ইমেইল বডি অফ দ্যাট ইমেইল শুড বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার এন্ড কনসাস এবং তোমার মাইন্ড থেকে মাইন্ডসেট থেকে তোমার একটা কনসাস মাইন্ডসেট থেকে লিখতে হবে এবং ক্লিয়ারিটি থাকতে হবে এখন সেই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি ওই জিনিসটাকে কনসাইসলি তোমাকে লিখতে হবে আমরা অনেক লার্জ ইমেইল লিখে ফেলি ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস কারণ লার্জ ইমেইল প্রফেশনালিজমটাকেও তোমাকে হাইলাইট করে তোমার প্রফেশনালিজমটা কেমন বা তুমি কেমন বোঝো একটা পড়া তো সেই ক্ষেত্রে লার্জ বডি অব দ্য ইমেইল ইজ নট আ ভেরি গুড সাইন অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কি থাকতে হবে একটা কনসাইস একটা মার্জিনাইজ একটা ওয়ে থাকতে হবে ওই বডি অফ ইমেইলটাকে লিখার কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ইমেইলও আসতে পারে যে ইমেইলটা লিখতে গিয়ে যে ইমেইলটা লিখতে গিয়ে তোমার কি করতে হচ্ছে তোমাকে আলটিমেটলি অনেক ইনফরমেশন অ্যাড করতে হচ্ছে আমি আবারও বলছি ইনফরমেশন অ্যাড করতে হচ্ছে এখন ওই ইনফরমেশন গুলো অ্যাড না করলে তোমার ইমেইলটা আবার ভ্যালিডও হবে না আমার কথা বুঝো কিনা দেখো তোমাদেরকে আমি একটা প্রসেসে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা জানি যে একটা খুবই ক্লারিটি থাকতে হবে বডি অফ ইমেইলে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনফরমেশন অনেক থাকতে পারে 
অর্থাৎ তোমার কিছু ইনফরমেশন যেটা না দিলে এই ইমেইলটা কখনো কি হতে পারবে না ও এই ইমেইলটা কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি আমাদের এই ইনফরমেশন গুলোকে আমরা লিখতে পারি লিখে দিতে পারি যতগুলো ইনফরমেশন না লিখেই না এখন প্রশ্ন উঠছে তোমরা অনেকেই কমেন্ট সেকশনে যেটা বলছো এটা আমি তোমাদেরকে বলতাম ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে বলার জন্য যে ভাইয়া এইটা আগে বলেন যে আমরা হ্যাঁ ডিআর স্যার লিখতে পারবা সেটা বুঝাচ্ছি একটু ওয়েট করো দুই পৃষ্ঠায় ইমেইল লিখতে পারবো কিনা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা এখন প্রশ্ন কি এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া দুই পৃষ্ঠায় ইমেইল লিখতে পারবো কিনা এইটা হচ্ছে এখন সবার প্রশ্ন জাতির কাছে প্রশ্ন তাহলে এখন কথা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তোমাকে অনেকে বলবে বা বলতে পারে যে হ্যাঁ দুই পৃষ্ঠায় ইমেইল লিখতে পারো সমস্যা কি দুই পৃষ্ঠায় ইমেইল লিখলে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ যে আমি বাম পাশ থেকে ডান পাশে যাচ্ছি আমি লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যাচ্ছি সমস্যা কি লিখতেই পারি এখন সমস্যা হচ্ছে ইমেইলটা দুই পেজে হলে আমার কাছে জানি কেন মনে হয় যে ভ্যালির হয় না তখন ইমেইলটা যখনই আমরা লিখবো পরীক্ষায় মার্কস আমার বারো থাকুক মন চায় দশ থাকুক মন চায় আট থাকুক মার্কস এর দিকে আমি তাকাবো না কারণ মার্কস দেখে আমি ইমেইল লিখতে পারবো না অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট ইমেইল কখনো মার্কস দেখে লিখতে যেও না ধরো ইমেইলে টুয়েলভ থাকলো তার মানে তুমি ওই টুয়েলভ পাওয়ার জন্য তুমি যদি মনে করো যে আমাকে ইমেইল এখন তিন পৃষ্ঠা লিখতে হবে দুই পৃষ্ঠা লিখতে হবে এটা ভুল তো আমি বলবো তারপরেও দুই পৃষ্ঠায় হয়তো যাইতে পারবে আর তোমাদের যেহেতু এ ফোর সাইজে হয় আমার মনে হয় না অ্যাসেসমেন্ট গুলো যখন তোমরা করবে তোমরা যখন এই অ্যাসাইনমেন্টটা লিখবে তখন তোমাদের আর হয়তো দুই পৃষ্ঠা নাও যেতে হতে পারে কারণ ছোট যে পেজ গুলো সেই ক্ষেত্রে হয়তো তোমার এই ক্ষেত্রে ইনফরমেশন বেশি হয় এই টাস্কের বা এই টপিকের তোমাদের একটু বেশি লিখতে হতে পারে কিন্তু নর্মালি তোমরা ইমেইল এক পৃষ্ঠায় লিখবে এইচএসসি বোর্ড এক্সামে এইচএসসি এক্সামে তোমরা অবশ্যই ইমেইল কয় পৃষ্ঠায় লিখবে এক পৃষ্ঠায় লিখবে এটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম এটা তোমরা মাথায় রাখার চেষ্টা করো কখনোই বডি অফ ইমেইল বানানোর চেষ্টা করো না আমার অতিরিক্ত লিখবে না তারপর একটা কনক্লুশন থাকে কনক্লুডিং পার্ট সেখানে তুমি এক দুই লাইন লিখে দিতে পারো যে আলটিমেটলি এই কথাগুলো লিখতে হয় এই জিনিসগুলো আমাদের লিখতে হবে বাকিটা কি বাকিটা হচ্ছে আমার ইয়োর্স ফেইথফুলি বা ইয়োর্স এভার বা ইয়োর্স অবিডিয়েন্টলি ইয়োর্স এগুলো কিছু একটা লিখে দিব এখন আসো আমাদের টাস্কটা কি এইটা হচ্ছে আমাদের টাস্ক তোমাদের স্ক্রিনের উপর সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা বলো এবং সবাই অলরেডি বাসায় এটা পড়েছো কিনা সবাই অলরেডি বাসায় এটা পড়েছো কিনা আমাকে বলো এই টাস্কটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি কিনা এই টাস্কটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি কিনা ইনফরমেটিভ বা প্রিসাইজ হলেই কি হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনফরমেটিভ বা প্রিসাইজ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং এই ক্ষেত্রে এইটা কিন্তু অনেক মানে কি বলবো এটা লিখতে হলে অনেক হেলদি রাইটার হতে হবে সো অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক চিন্তা করে তারপরে লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রেই তোমার ইনফরমেশন বেস অলসো মানে অ্যাজ ওয়েল এস তোমার কি যে প্রিসাইজনেসটা অর্থাৎ প্রিসাইজ যে রাইটিং এর ব্যাপারটা আমরা বলে থাকি সেইটাও হয়ে যাবে সো ইয়া ইনফরমেটিভ প্লাস প্রিসাইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে হ্যাঁ যখন তুমি বাহিরের দেশে কাউকে লিখবে তখন তুমি ডিয়ার স্যার লিখতেই পারো যখন তুমি বাহিরের দেশে কাউকে লিখবে যখন তুমি বাহিরের দেশের কাউকে লিখবে যখন তুমি বাহিরের দেশের কাউকে লিখবে তখন তুমি অবশ্যই ডিয়ার স্যার লিখতেই পারো কিন্তু তুমি যখন বাংলাদেশের কাউকে ইমেল লিখবে তোমার টিচারকে লিখবে কাইন্ডলি তোমরা ডিয়ার স্যার লিখো না কারণ ডিয়ার স্যার লিখলে ওই স্যার যদি তোমার প্রতি একটু নারাজ হন তখন কিন্তু তুমি একটু ব্যাকফুটে চলে যাবা তো ব্যাকফুটে যদি যেতে না চাও আমি বলবো এটা একটু অ্যাভয়েড করবে ঠিক আছে আন্ডারস্টুড আন্ডারস্টুড ও কে তাহলে কি আছে রাইট অ্যান্ড ইমেইল একটা ইমেইল লিখো টু দা এডমিশন কমিটি এডমিশন কমিটি কে অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ওয়াও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এডমিশন কমিটি কে চিঠি লিখতে হবে এখন থেকেই তোমাদেরকে প্রস্তুত করছি আমি শিক্ষা বোর্ডের জন্য স্যালিউট এবং তালিক কারণ এখনই তোমাদেরকে প্রস্তুত করছে প্লিজ ডোন্ট টেক ইট লাইটলি তোমরাও পারো যেতে বা সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে তোমাকে অবশ্যই ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ বা ফুল রাইড স্কলারশিপে ট্রাই করতে হবে বিকজ দে আর নট গভর্নমেন্ট বেসড দে আর নন গভর্নমেন্ট ইভেন তারা চ্যারিটিতে চলে ইভেন চাইলে তুমি আমি এখন ঘরে বসে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি তারপর হচ্ছে ম্যাসাচুসেট ইউনিভার্সিটি এগুলোকে আমরা কি করতে পারবো এই ইউনিভার্সিটি গুলোকে আমরা আলটিমেটলি আমরাও কিন্তু কি করতে পারবো ফান্ড রেইস করে দিতে পারবো সো থিঙ্ক ডিফারেন্টলি তাই না থিঙ্ক ডিফারেন্টলি 
তাহলে অ্যাডমিশন কমিটি তো বুঝো তোমার কলেজের তোমার সাবেক স্কুলের এরকম কমিটি থাকতো না যারা অ্যাডমিশনটাকে কন্ট্রোল করতো বসে থাকতো বাহিরে স্কুলের কলেজের বা বসে থাকে এখনো এবং স্টুডেন্ট এসলেই তারা হচ্ছে কি নেয় বিভিন্ন ধরনের জিনিস নেয় সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে ওকে 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 ভাই এই ইমেল কোথায় পাঠালে সত্যি সত্যি ইফেক্টিভ হবে অবশ্যই হবে অবশ্যই হবে কেন জানো কারণ তোমাদের ভিতরে স্পার্ক টানতে হবে যে হ্যাঁ আমরাও পারি উই উইল অ্যাচিভ আমরাও হচ্ছে একদিন এরকম ইউনিভার্সিটিতে পড়ব ওয়াই নট ওয়াই নট ট্রাই করো না নিজেকে ডেভেলপ করো না নিজেকে ডেভেলপ করতে কি খুব কষ্ট হয় না বাবা আমাকে একটু বলো নিজেকে ডেভেলপ করা খুব কঠিন কিছু নিজেকে ডেভেলপ করতে গেলে কি অনেক মানে কাঠখোর পোহাতে হয় অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় কখনোই না নিজেকে ডেভেলপ করতে হলে নিজেকে আগে ওই আঙ্গিকে গড়ে তুলতে হয় মনে রেখো সেই জন্য এই ইমেইলটাকে খুব বেশি লাইটলি না নিয়ে এটা নিয়ে চিন্তা করো ওকে এখন পার্সপেক্টিভে আসি অনেক কথা ওই দিকের হলো এবার আসি কিভাবে লিখব এখন লিখতে গেলে অবশ্যই কিছু জিনিস আমাদেরকে মেনটেন করতে হয় নর্মাল ইমেইল কিভাবে লিখতে হয় একটু আগে ব্যাখ্যা করলাম নর্মাল ইমেইল অর্থাৎ বোর্ড এক্সামে তুমি কিভাবে লিখবে সো এই ক্ষেত্রে কয়েকটা পরিবর্তন আসবে প্রথম পরিবর্তন হচ্ছে স্যালুটেশন ভাইয়া স্যালুটেশন কি ভুলে গেছি আচ্ছা স্যালুটেশন হচ্ছে তুমি চাইলে ডিয়ার স্যার লিখতে পারো আমি আবারও বলছি তুমি চাইলে কি লিখতে পারো তুমি চাইলে এই পার্টিকুলার কেসে এই পার্টিকুলার কেসে কি লিখতে পারবে তুমি চাইলে এই পার্টিকুলার কেসে ডিয়ার স্যার লিখতে পারবে এম আই আন্ডারস্টুড তোমরা কি আমাকে বুঝতে পারতেছ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বলো আমাকে এম আই আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আমাকে বলো ডিয়ার স্যার হ্যাঁ একটু আটকে গিয়েছিল সরি ফর দ্যাট তার মানে ডিয়ার স্যার তোমরা এখানে লিখতে পারবে তার মানে এইটা হচ্ছে একটা চেঞ্জ সেকেন্ড চেঞ্জ এখানে অ্যাটাচমেন্ট রাখতে হবে কি রাখতে হবে এখানে অ্যাটাচমেন্ট এই ওয়ার্ডটা আনতে হবে আবার বলছি আমি তোমাদেরকে লিখে দিব না আমি তোমাদেরকে মডেলও দিব না কারণ আমি বিশ্বাস করি তোমরা যদি ন্যূনতম আমার ক্লাস করে থাকো তোমরা যদি কেউ আমার ক্লাস করে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমরা জানো এবং তোমরা যদি শিখে থাকো ঠিক আছে ভেরি গুড ওকে আবেদন করছো না ঠিক আছে এটা সিভি না যে কাভার লেটার অ্যাড করবো এটা সিভি না যে কাভার লেটার অ্যাড করবো কিন্তু এই ইমেইলেও তোমাকে বেশ কিছু কি দিতে হবে বেশ কিছু ইনফো তোমাকে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল সেই ইনফো গুলো হতে পারে কেমন সেই ইনফো গুলো হতে পারে তোমার একাডেমিক এর রেজাল্ট গুলো ফার্স্ট অফ অল একাডেমিক রেজাল্ট সেকেন্ডলি কি হতে পারে ভাইয়া সেকেন্ডলি হতে পারে হচ্ছে তোমার এন আই ডি পাসপোর্ট এগুলো ঠিক আছে থার্ডলি ভাই কি হতে পারে তুমি যদি কোনো প্রজেক্ট করে থাকো চাইলে তুমি এটাকে অ্যাড করতে পারো কি বলেছি বলো যদি কোনো তুমি প্রজেক্ট করে থাকো তাহলে তুমি প্রজেক্ট গুলো ওকে এখানে অ্যাড করতে পারো এখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওই তুমি লিখে দিবা যে আমি অ্যাটাচমেন্টে এই এই জিনিসগুলোকে অ্যাড করেছি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি আচ্ছা একাডেমিক রেজাল্ট মানে কি এইখানে ওই হাবি জাবি যত সার্টিফিকেট অ্যান্ড এভরিথিং যতগুলো তোমার ফেসবুক এবং ইমে ইউটিউবে তোমরা অলরেডি যেগুলো দেখেছো ঠিক আছে ওকে আর এই ক্ষেত্রে আর তৃতীয় যেটা বললাম যে প্রজেক্ট বেসড যদি কিছু থাকে ওই প্রজেক্ট বেস চাইলে তুমি কিছু দিতে পারো সেটা অ্যাড করে সর্বোচ্চ সো এই হচ্ছে তোমার ক্রাইটেরিয়া যে স্যালুটেশন চেঞ্জ হবে অ্যাটাচমেন্ট চেঞ্জ হবে আর একটা জিনিস চেঞ্জ হবে সেটা কি এই টোনালিটিটা চেঞ্জ হবে অর্থাৎ টোন অফ দা ইমেইল টোন অফ দা ইমেইল আবার কি টোন অফ দা ইমেইল মানে হচ্ছে খাস বাংলায় বললে যেই হাবি জাবি লেখা যেই হাবি জাবি লেখা আমরা হচ্ছে সাধারণত লিখে থাকি আমাদের ইমেল গুলোতে মন মতো ইচ্ছা মতো এটা সেটা হ্যান ত্যান এই হাবি জাবি লেখা লিখা যাবে না এই হাবি জাবি লেখা লিখা যাবে না কথাটা বুঝতে পারতেস দেখাটা বুঝতে পারতেস ভাইয়া টিচাররা বাংলাদেশের দেখুক এই ডিয়ার স্যার যদি কেউ কাটে আমি রেজা স্যার বলছি আমরা আন্দোলনে নামব কেন আপনি এই ডিয়ার স্যার কে কেন আপনি এই ডিয়ার স্যার কাটলেন তোমরা বলো আমার সাথে তোমরা কি একমত তোমরা অবশ্যই একমত হওয়া উচিত কারণ আমরা এটা পাঠাবো বাহিরের দেশে বাবা এখানে আমার টিচার দেখো আর যাই দেখো উইথ ডিউ রেসপেক্ট তাদের আমাদের কি আছে আমরা জানি ওই টিচাররা যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন আমাদের থেকে বেশি অ্যাটলিস্ট রাইট অবশ্যই ভাইয়ারা বুঝবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে ভাইয়ারা ওকে ভাইয়ারা এটা টিচাররা বুঝবে হ্যাঁ ঠিক আছে টোন অফ দা ইমেল মানে হচ্ছে 
ওই যে একটা জিনিস এটা আমি আমি এটাকে তোমাদেরকে বলবো না যে ভাইয়া এটা লিখবো না কেন এটা কেন বললেন আপনি আপনি তো ঝামেলায় পড়বেন না আমি ঝামেলায় পড়ব না তোমরা আমরা দেখি যে সালামটাকে আমরা ইউজ করি রাইট উই ইউজ সালাম বাট আমি তোমাদেরকে বলবো আর কি ইনসাইডটা এটাই দিব যে সালামটাকে এখানে না ইউজ করলেও চলবে কারণ এইটা আবার একটু অদ্ভুত হয়ে যায় তো ইমেইলে সালামটাকে অ্যাটলিস্ট এই পার্টিকুলার টাস্ক ইউজ করিও না আমার কথাগুলো মনে রেখো আমার উদ্দেশ্য না রিডিং করে করে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য না হম আমার উদ্দেশ্য না এখানে রিডিং করিয়ে পড়িয়ে দেওয়া ইউটিউব আর ওগুলোর মতো আমি আমি এটা নিয়ে আসিও নি আমি এসেছি একটু গঠনমূলক আলোচনা করতে যে আলোচনা করলে তোমার কিছুটা হইল হেল্প হবে যে আলোচনা করলে তোমার ভিতরে যে ক্রিয়েটিভিটি কিছুটা হইলো নাড়াচাড়া দিয়ে উঠতে উঠতেও পারে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো টোন অফ দা ইমেল তুমি সালামটা অ্যাভয়েড করিও প্লিজ সালামটা অ্যাভয়েড করিও মানে ট্রাই টু বি এ প্রফেশনাল যখন তুমি লিখছো সেকেন্ড থিং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের একটা থাকে যে ইউ নো দ্যাট ইউ নো দ্যাট ইন আওয়ার কান্ট্রি ইউনিভার্সিটিজ আর নট লাইক ভেরি গুড এই সে ইন আওয়ার কান্ট্রি এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা অনেক করছো জীবনে এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা অনেক করছো জীবনে আল্লাহর বাস্তে এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা কখনোই কোথাও কোনো প্রফেশনাল রাইটিং এ করবে না আমার কথা মনে রাখবে কিনা বলো কখনো কোথাও কোনো প্রফেশনাল রাইটিং এই ধরনের গঠনমূলক আলোচনা করিও না কারণ এতে করে তুমি তোমার দেশ ও দশকে ছোট করছো তোমার ইউনিভার্সিটি তোমার পড়াশোনার স্ট্যান্ডার্ডটাকে ছোট করছো সো বি ভেরি কেয়ারফুল অব দ্যাট ডোন্ট ট্রাই টু মক ইউর ইউনিভার্সিটিস ওকে আন্ডারস্টিউ এই জিনিসটা বুঝতো বুঝতো আন্ডারস্টিউ বলো 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 বললে আমাকে একটু কেয়ার রিয়েক্ট দাও আমাকে একটু কেয়ার রিয়েক্ট দাও এখানে স্যাড রিয়েক্ট কে দেয় মির সাব্বির ভাইয়া কি হয়েছে মির সাব্বির স্যাড রিয়েক্ট কেন বাবা তোমার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলতে পারো তাহলে ট্রাই টু অ্যাভয়েড দিস এই ধরনের ড্রাইং কখনোই লিখো না এন্ড থার্ড যেটা হচ্ছে লিস্ট বাট তারপরও আমি যেটা বলতে চাই নো মোর টুডে নো মোর টুডে আই হোপ ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ এই জিনিসটা লিখো না নো মোর টুডে আই হোপ ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ আমার কথাগুলোর সাথে মিলাতে পারো কিনা কমেন্ট সেকশনে সবাই বলো ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ উড বি কাইন্ড এনাফ অনেকেই আমরা এইটাও লিখে দিতে পারি যদিও কপি পেস্ট করলে এটা লিখবা না কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি আমি অনেক যাচাই বাছাই করে তারপরে ক্লাসে আসছি এই জন্য আমি ওই গতানুগতিক টাইপ করে জিনিসগুলো আনিনি আমি চাইলে গতানুগতিক টাইপ করে জিনিসগুলো আনতে পারতাম বাট আমি আনিনি এই জন্য কারণ আনলে ওই ওগুলো দেখলেই তো পারো তাহলে এখানে আসার কারণটা কি এইখানে আসার কারণটা হচ্ছে নতুন ভাবে কিছু জিনিসগুলোকে দেখা এই যে নো মোর টুডে এগুলোকে আমরা লেটারে লিখে থাকি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ছেলে পেলেরা কি করে আমাদের ছেলে পেলার হচ্ছে নো মোর টুডে গুলো খুব বড় বড় করে এইভাবে লিখে ইমেইলে নো মোর টুডে তাও টিচার কে তারপরে বলে ইউর অনার উড বি কাইন্ড এখন ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ এটা আমরা প্রিন্সিপাল হেডমাস্টার কে লিখি বাট ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে দয়া করে কাইন্ডলি তোমরা এই ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ লিখো না ইউর অনার উড বি কাইন্ড এনাফ লিখো না ঠিক আছে নোটিফিকেশনে আসে না কেন এটা তো বলতে পারবো না মানে আচ্ছা ওকে এইটা এইটা আসলে আমি বলতে পারবো না তুমি আমাকে ফলো করে রাখতে পারো অথবা গ্রুপের কোনো নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারো সেটা আমি জানি না আমাকে বলো আমি তিনটা জিনিস তোমাকে বললাম এখানে তোমাদেরকে স্যালুটেশনের ব্যাপারটা এখানে খেয়াল রাখতে পারো এবং সেই ক্ষেত্রে সালাম এগুলো কি ইউজ নাও করতে পারো ডিআর সার ইউজ করো অ্যাটাচমেন্টের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটাচমেন্ট রাখতে হবে কারণ এটা তোমার দেশে হোক আর বিদেশ হোক তুমি যখন ইমেল করবা কাউকে সেটা দেশে হোক বিদেশে হোক টেন মিনিট স্কুলকে হোক যাকে ইমেল করো না কেন সেই ক্ষেত্রে অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে দিবে চাকরির উদ্দেশ্যে স্কলারশিপ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন একটা ঘটনার উদ্দেশ্যে অবশ্যই দিয়ে দিবে অ্যান্ড থার্ড এই টোনালিটি ঠিক রাখতে হবে সালাম দেওয়া ইউ নো দ্যাট ইন আওয়ার কান্ট্রি হ্যাঁ নো মোর টুডে আই হোপ ইউর অনার বি কাইন্ড এন আল্লাহর ওয়াস্তে নো মোর দিস ওকে এই জিনিসটা আমরা আর লিখবো না যদি বুঝে থাকি তাহলে চলো আমরা পরবর্তী স্টেপস এ চলে যাই পরবর্তী স্টেপস এ আমরা যে জিনিসটা সবার প্রথম দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ঠিক এইভাবে করে একটা ঘটনা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা অ্যাসেসমেন্টে তোমাদেরকে এইভাবে একটা জিনিস দেওয়া হয় তোমরা সবাই আই গেস দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই আই গেস দেখতে পাচ্ছ আমি এই জিনিসটাকে কেন রেখেছি আমি চাইলে শুধু উত্তর বলতে পারতাম বাট এইটা রাখার একটা স্পেশাল উদ্দেশ্য আছে প্রথম জিনিসটা দেখো 
প্রথম জিনিসটা দেখো প্রথম ক্ষেত্রে তোমাকে কি বলছে এই যে অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছে তাই না আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটু ইয়াটা নিয়ে নেই আমি এখানে কোনটা নিতে পারি হাইলাইটারটা নিয়ে যাই হাইলাইটারটা নিলে আই এস ভালো হবে রাইট ঠিক আছে তাহলে তোমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছ যে জিনিসটা তোমাদের স্ক্রিনে যে আমাদের এখানে কি আছে এখানে আছে যে অ্যাসেসমেন্টটা রাইট এই অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট যেটা আছে write an email to the admission committee of harvard university to obtain a full ride scholarship ahamori kichu na eta tumra porechho er age ei dhoroner jinish tumra bohu bar likhecho eta ajke notun likhte jacho na shudhumatro ektai notunotto je school college bondho tai hocche tomader ke assess korar jonno erokom kichu ekta alada diyeche topic and learning outcome tumi ei topic ta kibhabe shikhle ki jante parbe learners will be able to able to make formal written communication formal written communication bolo ami tomader ke bolechhilam ei kotha ta je formal written communication eta ashbe right karon eta obosshoi formal writing on with the university authority tar mane tumi ekta university authority ke kibhabe approach korbe look the thing is that most of us do not give attention most of us do not give attention to this particular science मान परवर्ती सब ही नकल और गलत होटिटी Use vocabulary suitable for a formal communication. Be very careful of that. Use vocabulary suitable for formal communication. I mean, today I share for you. So, our Facebook is on a very good page follow. Go on a very good page follow. Go. So, in that way, you are ultimately, ultimately, the thing is that you should see. You should think about it. One person wrote that. इनफर्मल गुगल शिखो लिखे ask your boss ask kotha ta amra conversation use kori ar amra jodi boli je karo kichu somoke jante and where tahole eta kothay dekhechilam narration e dekhechilam tomader narration er class hoyeche na okay mone rekho narration er upor tomader ekta ami ar class nibo ei week e ei week e amar dui ta class i hobe ektu different prothom class ta hobe tumra onekei jante cheyecho je jei dhoroner porikha gulo ami niyechi tomader ogulor solve session hobe kina उत्तर दीबेदार
এখন ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখো আমি যদি বলি ভেরিফাই ভেরিফাই শব্দটা কি ফরমাল নাকি ইনফরমাল ভেরিফায়ার ক্ষেত্রে আমরা এর সিনোনিম ওয়ার্ড হিসেবে কি ইউজ করি চেক চেক হচ্ছে কি মুখে ইউজ করি বেশি আচ্ছা আচ্ছা ব্যাপারটা দেখো জিনিসটা হচ্ছে এই রকম এখন আমি জানি না তুমি কোন জায়গায় দেখেছ বা কোন রীতি নীতি সিদ্ধ বয়ে দেখো দেখেছ যেখানে নিয়ম নীতিকে ব্যবহার করে ইউজ করা হয়েছে আমি জানি না তো এই ক্ষেত্রে তোমার কাছে যদি এভিডেন্স থাকে আমাকে অবশ্যই বলবে যে চুজ হচ্ছে ফরমাল আর সিলেক্ট হচ্ছে ইনফরমাল আমি আমি অ্যাটলিস্ট এটা জানতে চাই বাট আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মুখে যেটা কমনলি ইউজ করা হয় বেশি বেশি ইউজ করা হয় সেটাই হচ্ছে ইনফরমাল আর যেটাকে আমরা সহজে মুখে উচ্চারণ করি না সেটা আসলে আমরা লিখেই থাকি সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি ফরমাল বিশ্বাস না হইলে যে মাত্র বললাম আমি যদি তোমাকে বলি আমি যদি তোমাকে বলি যে ভ্যারিফাই শব্দটা আমি তোমাকে বললাম এই যে একটা বই মনে করো এইটা একটা বই ঠিক আছে এই একটা বই দিয়ে আমি বললাম কি বললাম যে তোমাকে যে এই যে বইটা আছে এই যে তোমার কি আছে এই যে বইটা আছে আলটিমেটলি এই বইটা একটা পাতা চেক করে দাও তো আমি কি বলবো না এটা আমি কি বলবো একটা পাতা ভ্যারিফাই করো তো হ্যাঁ একটা ব্যাপার আছে যে কি যে আমি যখন একটা ওয়ার্ড ইউজ করব সেটা একটা সিচুয়েশন আছে এই জন্য সিচুয়েশন বেসড লার্নিংটাও গুরুত্বপূর্ণ তো এইটাই তো আলটিমেটলি তোমাদেরকে ফর্মাল কমিউনিকেশনের জন্য এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে ভোকাবুলারিজ গুলোকেও ফর্মাল রাখতে হবে স্টেপস ইনস্ট্রাকশন স্কোপ স্টেপস ইনস্ট্রাকশন স্কোপ তো যাই হোক না কেন এগুলো তোমরা শিখবে স্পেশালি যারা আয়েলস দিতে চাও টোফেল দিবে বা বা পিটিই দিবে অস্ট্রেলিয়ার তারা অবশ্যই শিখবে কোনগুলো ফরমাল কোনগুলো ইনফরমাল ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই শিখতে পারবে ঠিক আছে ওকে স্টেপস ইনস্ট্রাকশন এন্ড স্কোপ মনে রাখবে রাইট উইদিন ওয়ান হান্ড্রেড টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস এখন মাথায় রাখতে হবে ভাইয়া এক পেজে একশো থেকে একশো বিশ ওয়ার্ড লিখতে পারবো কিনা অবশ্যই লিখতে পারবে যদি এ ফোর সাইজে বলা থাকে তাহলে অবশ্যই কমফোর্টেবলি তোমরা একশো থেকে একশো বিশ শব্দ লিখতেই পারবে ঠিক আছে তারপরে দেখো এখন হ্যাঁ তোমাদের যদি আলাদা আলাদা দিতে বলে সেই ক্ষেত্রে দুইটা পৃষ্ঠা ইউজ করলে করতেও পারো ইন দ্যাট রিগার্ড তবে এইচ এস সি এক্সামে ট্রাই টু রাইট ইট ইন উইদ ইন ওয়ান পেজ হ্যাঁ ট্রাই টু রাইট ইন ওয়ান পেজ আর উইদ ইন ওয়ান পেজ ট্রাই ওকে follow the standard from email eh yeah. tar mane follow the standard form email tar mane standard je form ta ache eta kintu from na eta form tar mane ki je gothon ektu age format er kotha bollam oi format er choto ongsho form email tar mane email er standard form ta ki follow korba ei khetre tomar khub elevel hoar kichu nei ei khetre tomake ekdom mane khub totthyo dite hobe emon kichu na that's it joto rup dorkar likhe dilam okay done tar pore ki dekho hmm না ভাইয়া সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপর নেই নি সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপরে নিব ঠিক আছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপরে নিব তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু জানিয়ে দিবে ওকে ওকে তারপরে দেখো অ্যাভয়েড এনি ইরিলভেন্ট ইনফরমেশন এটা তো আমি একটু আগেই বললাম দেখো আমি তোমাদেরকে যেই হিন্স গুলো দিয়েছি সেই হিন্স গুলো তোমাদেরকে তোমাদের টিচার্সরাও দিয়েছে একই কথা সব টিচার এই কথাই বলবে যে নো ইরিলভেন্ট ইনফরমেশন প্লিজ এগুলোকে অ্যাভয়েড করো show arguments in favor of your eligibility for the scholarship eita hocche tomar strong point abar o bole dicchi this is the strong zone tumi jodi bolo je sobche bhalo likheche ke eita ke kibhabe organize kore likheche kono ekjon byakti seta kibhabe ber korbe ei particular jinish tar upor ber korbe show arguments in favor of your eligibility for the scholarship ortat tomake je scholarship ta deya hobe এই পার্টিকুলার জিনিসটা কেন দেওয়া উচিত কেন তুমি বাহিরের অন্যান্য স্টুডেন্টদের থেকে আলাদা কেন তুমি তোমার কম্পিটেটরদের থেকে আলাদা ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাট লিস্ট টু টু থ্রি লাইনস টু টু থ্রি লাইনস হম যে তোমার আর্গুমেন্টসটা দুই থেকে তিন লাইন হওয়া উচিত যে তুমি কেন কেন এই স্কলারশিপটা যোগ্য তো সবাই যদি সবাই যদি এই জিনিসটাকে মাথায় রাখো তাহলে কিন্তু তোমাদের লেখাটা অনেক সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ আর যারা রাখবে না তাদের একটু ঝামেলা হবে তারপরে দেখো ইন্ডিকেটর গুলো কিভাবে তোমাকে তোমার পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ তুমি যে এমন পারফরমেন্স করলে সব জায়গায় একই রকম থাকে তো খেয়াল করো অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন দেখো চার 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 কথাটা বুঝো তোমরা বুঝতে পারো নাই অর্গানাইজেশন ভোকাবুলারি আর্গুমেন্টস তোমরা একটু দেখো বাবারা একটু দেখো বুঝো আমার এখানে তোমাদের উত্তর বলে দেওয়াটা উদ্দেশ্য না আমি উত্তর জীবনেও বলে দিব না আই এম সরি আমি আমাকে এখন যা খুশি তা বলো তুমি আমাকে যা খুশি তা বলো কারণ আমি যদি জানি 
আমি জানি এখন তুমি একটা ক্লিক করো ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট এইচএসসি আমি জানি তো আমি নিজে দেখেছি তো এগুলা তাই না আমি তো সার্চ করে এসেছি আমরাও তো দেখি যে কি কি হচ্ছে তুমি চাইলেই যে কোন একটা অ্যান্সার লিখে দিতে পারবে আই এম নট হিয়ার টু রাইট এনি অ্যান্সার আই এম নট হিয়ার টু প্রোভাইড এনি অ্যান্সার দিস ইজ এ গাইড লাইফ সেশন এন্ড এইটাই তোমার জীবনে কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ কখন তুমি লিখতে লিখতে পারবে এই কথাটা মাথায় রেখো ঠিক আছে তাহলে দেখো ওরাও এখানে বলেছে আর্গুমেন্টস এর কথাটা তাহলে তুমি অ্যাভয়েড করিও না বাবা এই আর্গুমেন্টস টাকে অ্যাভয়েড করিও না দেখো অ্যাডমিরেবল প্রেজেন্টেশন অফ লজিক ফর কনভিনসিং অডিয়েন্স অর্থাৎ অডিয়েন্স টা হচ্ছে যে হচ্ছে তোমাকে শুনবে যে যাকে তুমি লিখছো তাকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে যাতে করে সে তোমাকে অ্যাডমায়ার করতে বাধ্য হয় সে তোমার ভালো বলতে বাধ্য হয় সে তোমাকে প্রশংসার বন্যায় ভাষাতে বাধ্য হয় use a wide range of vocabulary with uses of different words without repetition bar bar ei word gula use kori bolo ami je ei kotha gulo boli ei kotha gulo ki board er baire ei kotha gulo ki tomar board exam er baire ami are gulo dekhbo na karon ami chai na tumi good tumi average tumi e gulate jao ami e gulo dekhabo na ami shudhu excellent ta dekhabo because i do believe if you guys give your best tumra shobai ei criteria ei likhte parba tumra shobai ei excellent er criteria ei poro jodi tumi tomar best ta dao তুমি যদি নিজের সেরাটা দাও ঠিক আছে ও এই যে অর্গানাইজেশন ভোকাবুলারি এন্ড আর্গুমেন্ট এই তিনটা সমন্বয়ে এখানে মার্কসটাকে যাচাই করা হবে তোমার টুয়েলভ মার্কস থাকবে রিভাইজ সিলেবাস টুয়েলভ মার্কস এন্ড দেখো ফোর 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 থ্রি জার টুয়েলভ রাইট ওর নট ফোর থ্রি জার টুয়েলভ সো এই হচ্ছে ব্যাপারটা আর কি ঠিক আছে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে আমাকে বলো আমাকে একটু বলো আমাকে একটু বলো বাক বাকি তোমরা বাকিরা বুঝতে পেরেছো কিনা অর্গানাইজেশন অবশ্যই লজিক্যাল অর্গানাইজেশন হবে অ্যাকর্ডিং টু অল দা ফর্মাল ইমেলস আমি একটু আগে যে কথাটা একদম শুরুতে বলেছি এইভাবেই তোমাদেরকে লিখতে হবে এই পর্যন্ত বুঝেছো কিনা বলো যদি বুঝে থাকো তাহলে আমি পরের অংশে যাব তুমি কিভাবে এটাকে প্রেজেন্ট করবে আমি সেই পরের অংশে যাব ঠিক আছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত বুঝে থাকলে পরের অংশটা কি হবে সেটা এখন ব্যাখ্যা করব তাহলে এই হচ্ছে তোমার কোয়েশ্চেনটা এবং এই লেভেলে এই কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে তাহলে এখন আসো যদি আমার একটা টুয়েলভ মার্কস এর আমাকে একটা কি মার্কস এর আমাকে একটা টুয়েলভ মার্কস এর টুয়েলভ মার্কস এর যদি একটা ইমেইল লিখতে হয় তো ইন দ্যাট রিগার্ড আমি কি করব টুয়েলভ মার্কস এর ইমেইল লিখতে হবে আমি কি করব ভাইয়া তো চলো তুমি কি করতে পারো সেই জিনিসটা একটু দেখি এখন এই টুয়েলভ মার্কস এর ইমেইলটা যখন তুমি লিখতে যাচ্ছ টুয়েলভ মার্কস এর ইমেইলটা তো আর প্রথম যে প্রবলেমটা হবে যে ফ্রম তো ভাইয়া আমি দিব ফ্রম আমি দিয়ে দিলাম এক্স ওয়াই জেড এ বি সি এট দা রেট অফ জিমেইল ডট কম তাই না ভাইয়া না ভাইয়া তোমাদেরকে এগুলা লিখতে বলি তখন যখন শুধুমাত্র বলে রাইট এন্ড ইমেইল শুধুমাত্র বলে রাইট এন্ড ইমেইল টু ইউর ফ্রেন্ড টু ইউর অমুক তমুক কিন্তু তোমার টিচার কিন্তু তোমার স্কুল কলেজের পারপাসে যখন ইমেইল লিখবা প্লিজ ডু নট রাইট দিস টাইপ অফ শিপ টাইপ অফ ইমেইল অ্যাকাউন্টস এগুলো লিখো না এগুলোকে অ্যাভয়েড করিও ফর্মাল ইমেইলে যদি এমন হয় যে একদম টিচারের কাছে বলতে হচ্ছে বা এরকম স্কলারশিপের আবেদন তোমার ইমেইলটাও সুন্দর হওয়া উচিত ফর এক্সাম্পল ধরো তোমার নাম হচ্ছে উম রেজা তাহলে তুমি এইভাবে লিখো যে রেজা রেজা ওয়ান টু ফোর অথবা রেজা জিরো 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 নাইন বা লেখো রেজা নাইন ফাইভ এট দা রেট অফ জিমেইল ডট কম লিখে দিলাম আর আমার অন্য কোন ইমেইল লিখার দরকার হল না কথার কথা অর্থাৎ আমরা কিছুটা সামঞ্জস্য রাখি আমরা কিছুটা সৌন্দর্য রাখি এটাকে একদম ওই এক্সাইজের এবিসি না বানাই কারণ আমি এখানে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করছি টু এখন এই টু এর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি তোমাদের অনেকের একটা ঝামেলা ভাই এখানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে লিখব সো তোমরা একটা কাজ করতে পারো তোমরা ইন্টারনেটটা সার্চ করতে পারো আমার সাথে সাথে ক্লাসে এই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইমেইলটা কি তোমরা বের করতে পারো আই গেস আমি রাইট অন নট আমাকে বলো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইমেইলটা তোমরা বের করতে পারো তাই না তোমরা যদি বের করতে পারো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইমেইলটা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইমেইলটা তাহলে কি আসবে কি আসবে বলো কিছু একটা আসবে একটা অ্যাড্রেস আসবে তাহলে দেখো এখানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ইমেইল অ্যাড্রেসটা কি জানো অনেকেই হয়তো জানো অনেকেই হয়তো জানো না আমি তোমাদেরকে বলছি এইটা হচ্ছে এই যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো কি আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি দেখাতে পারবো তো আমি হচ্ছে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে 
ওকে আমি আমি লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে চলো চলো কেউ কি বের করতে পারছো কেউ বের করতে পারছো আমাকে বলো কেউ বের করতে পেরেছো ওকে রাইট আচ্ছা এইখানে আসছে গিভ মি ওয়ান সেকেন্ড রেদার দেন ওয়ান সেকেন্ড আই শুড সে টেন সেকেন্ডস একবার আসলো চলে গেল মুখস্থ তো রাখিনি চলো দেখি হুম ঠিক আছে ওকে রাইট 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 কলেজ এট দা রেট অফ এফ এ এস ডট হার্ভার্ড ডট এ ডু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ হ্যাঁ তুমি সুন্দর লিখেছো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাইট এইটাই তাহলে দেখো এই যে আমি লিখেছিলাম কলেজ এট দা রেট অফ এফ এ এস হার্ভার্ড ডট এ ডু আরো হয়তো থাকতে পারে আরো হয়তো থাকতে পারে তো সেইখানে হ্যাঁ বোর্ড এক্সামে দেওয়ার দরকার নেই বোর্ড এক্সামে দিতে আমি বলিনি I'm now actually talking about particular, particularly assignment. I'm now talking about the board. So you can add this to your mind. You can add this to your mind. You can add this to your mind. University at the rate of Harvard by University Harvard at the rate of gmail.com. You can add this to your mind. It's up to you. Okay? So you can add this to your mind. I hope you guys understood. Okay. So you can add this to your mind. You can add this to your mind. मानडे कमेंट से बोलो কমেন্টসে বলো একবার পড়া হয়ে যাবে একবার পড়া হয়ে যাবে আবার বলছি একবার পড়া হয়ে যাবে কমেন্টসে বলো কি লেখা যায় একবার পড়া হয়ে যাবে রাইট তাহলে এখানে কি লিখতে পারো ডেট লিখতে পারো ওকে লেখার পরে তুমি হচ্ছে এইটা লেখো যে টুয়েলভ জানুয়ারি টু সময় হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম দিবে ফালতু টাইম দিব না আমরা ধরো আমরা সময়টা দিব হচ্ছে এইরকম लाइनेट करा जाए কিন্তু তোমরা এটাকে কি করে লিখবে তুমি এটাকে একটু কনজেস্টেড করে লিখবে যাতে করে তোমার বডি অফ ইমেলটা তুমি স্মুথলি লিখতে পারো এখন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বা ক্লিয়ার একটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে এখানে তাহলে তুমি কি কি লিখবা আসলে তুমি কি লিখবা এত বড় সাবজেক্ট লিখবা অনেকে দেখলাম বিশাল বড় বড় সাবজেক্ট লিখেছে এত বড় সাবজেক্ট লিখবা তুমি এইটা লিখো যে রিকোয়েস্ট তুমি রিকোয়েস্ট ওয়ার্ডটা ইউজ করো প্রেয়ার ওয়ার্ডটা অবভিয়াসলি অনেকে ইউজ করবে ঠিক আছে রিকোয়েস্ট ফর আ ফুল রাইট স্কলারশিপ রিকোয়েস্ট ফর এ ফুল রাইট স্কলারশিপ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি লিখতেছ এইটা তোমার সাবজেক্টে লেখার কোন প্রয়োজন নাই এই ভুলটাই তোমরা অনেকে করবে যারা হচ্ছে কপি পেস্ট পার্টি ও আচ্ছা নিচে দাগ দেওয়া যাবে না মুছে দেই পরে আবার বলবা ভাইয়া বলছে নিচে দাগ দিতে মুছে দিচ্ছি তাহলে দেখো রিকোয়েস্ট ফর এ ফুল রাইট স্কলারশিপ এখন তোমার এত দরদ যদি থাকে যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি লিখবো তুমি ইন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি লিখতে পারবো তারপর আমি বলবো যে এটা স্টিল ব্যাট শোনাবে नाम लिखे उम अमुक हार्वर्ड एर क्यों एक जन आवश्यक बांगलेश कथा हम भाई एग्लो लेखार दरकार नहीं क्षेत्र तब 
স্কুল কলেজে বোর্ড এক্সামে ডিআর সার লেখার দরকার নেই যদি এরকম পার্সপেক্টিভে পরীক্ষায় প্রশ্ন না আসে তাহলে ডিআর সার লেখার পরে এখান থেকে তুমি একটা শুরু করবে এখন শুরুর লাইনটা কেমন এটা আমি তোমাকে একটু বলতে পারি এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে ওই যে আমরা যেটা ইউজ করি যে এট ফার্স্ট টেক মাই সালাম হ্যাঁ এগুলো না লেখে তুমি এটা বলতে পারো যে রিসেন্টলি রিসেন্টলি আই গট টু নো অ্যাবাউট admission circular regarding kichu ekta shekhane ami ar kichu bolbo na tumi regarding ki bolba so recently i got to know about the admission circular regarding kichu ekta and i am very much keen i am very much interested egula likhte paro i am very much interested i am very much keen thik ache to apply for this particular particular je source tar kotha tumi regarding er pore likhbe i am very much interested or keen slash diye liklam to participate or to get enrolled je kono kichu likhte paro in this tar pore tumi likhbe je in for that case uh, for that case ultimately i really i really i really can afford right i really cannot afford তাহলে এই ক্ষেত্রে তুমি এটা লিখতে পারো আই রিয়েলি তারপর তুমি বলতে পারো দ্যাটস ওয়াই এখন এখানে একটা ধোঁয়াশা আছে ধোঁয়াশাটা হচ্ছে এখানে বলেছে যে ফুল ড্রাইড স্কলারশিপ তো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ফুল ড্রাইড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম বলে অনেকে একটা এজেন্ডা চালাচ্ছে এজেন্ডা মানে কি অনেকে লিখতে চাই আই এম ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দা ফুল ড্রাইড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম রাইট এরকম লাইন তোমরাও দেখেছো আমাকে বলো কমেন্ট সেকশনে একটু তাহলে আমি এখানে বলছি যে এইখানে যে কোশ্চেনটা ছিল কোশ্চেনটায় তাকাও রাইট এন্ড ইমেল টু দা অ্যাডমিশন কমিটি কাকে লিখতে বলেছে অ্যাডমিশন কমিটিকে অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি কার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এর টু অপটেন এ ফুল রাইড স্কলারশিপ এখানে কি কোথাও লেখা আছে যে এটা ফুল রাইড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আমাকে একটু বলো আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে বলো তোমরা কতটুক বুঝো আমি একটু দেখি এখানে কি কোন জায়গায় লেখা আছে যে এটা একটা ফুল রাইড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রামে তুমি অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছ আমাকে এইটুকু বলো তাহলেই বুঝবো যে তোমরা বুঝতে পারতেছো কিনা ঠিক আছে আমাকে বলো ভাইয়া ইমেল দুই পেজে লিখা যাবে কিনা এই ব্যাপারে এই ক্লাসে বলা হয়েছে প্লিজ ক্লাসটাকে একটু ফলো করো প্লিজ ক্লাসটাকে একটু ফলো করো অ্যান্ড আশা করি তুমি তোমার অ্যান্সার পেয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লাসটাকে একবার রিপিটে দেখো দয়া করে প্লিজ ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলো আমাকে বলো ওকে আমাকে একটু বলো যে এই ক্ষেত্রে এটা কি কোন ফুল রাইড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আচ্ছা এখানে কেরে অনেক মজার কথা বলি কিন্তু এখানে হা হা দিচ্ছ ফাহিম মুন্তাসির এখানে হা হা কেন দিচ্ছ ভাইয়া আমি কি এখানে জোকস বলছি শুধু আমি তো তোমাদেরকে লজিক দেখাচ্ছি হা হা দিবে না হা হা দিয়ে নিজেকে গাধা প্রমাণ করবে না ওকে বাদ দাও ওকে ওকে নিয়ে কথা বলার সময় নেই আমাদের তো বাদ দাও তাহলে খেয়াল করো একটু বোঝার চেষ্টা করো আমরা কি বলছি প্রোগ্রামের কথা বলছি এখানে প্রোগ্রামের কথা বলা আছে নাই তাহলে এইটাকে স্ট্রংলি অ্যাভয়েড করো অনেকে এই লাইনটা দিচ্ছে আমি তো বলছি আমি দিব না অ্যান্সার আমরা টেন এম এস থেকেও ইনশাল্লাহ এই জন্য অ্যান্সার দিব না বিকজ হেয়ার উই অল আর টু গাইড ইউ গাইড আমরা এখানে তোমাদেরকে গাইড দিব গাইডলাইন দিব তোমাদেরকে এটা এটা বলে দিব এন্ড প্রত্যেকটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলতে পারবো যে রিডিং রিডিং পড়াই দেওয়ার থেকে এটা অনেক কাজে লাগবে তোমাদেরকে এই কথাটা মনে রেখো তো এটা একটু খেয়াল রাখবে আই এম ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দা ফুল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এটা না লিখে তুমি এটা লিখবে যে রিসেন্টলি আই গট টু নো অ্যাবাউট দ্য অ্যাডমিশন সার্কুলার রিগার্ডিং অমুক তমুক এই টাইপের হুবু হয়ে এই লাইনও লেখার দরকার নেই এই টাইপের আই এম ভেরি মাচ কিন অর ইন্টারেস্টেড ঠিক আছে টু গেট মাই সেলফ এনরোলড ইন দিস বাট আই রিয়েলি ক্যান নট অ্যাফোর্ড ঠিক আছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার আই রিয়েলি ক্যান নট অ্যাফোর্ড টু গেট এনরোলড ইন দিস পার্টিকুলার যেই সেকশনের কথা তুমি লিখতে চাও তারপর তুমি বলতে পারবো যে দ্যাটস ওয়াই I really need a full ride scholarship to get admit into this prestigious university. Ei bhabe tumi egote paro, thik ache? And tarpor tumi bolte paro it was my dream to get myself admitted into this uh, university for a long time and this is very important for me or this scholarship is very important for me because I do not belong to a family who can afford this amount of money. অথবা কিছু একটা কথা যে মানে কথাটা তুমি তোমাকে বলবা যে কেন তুমি এখানে আসতে চাচ্ছ ওই যে আর্গুমেন্টটা 
তো এই ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো যে ইন মাই অপিনিয়ন মাই অপিনিয়ন বেটার সাউন্ডস বেটার আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক না লিখে দেখো সব জায়গায় আই থিঙ্ক এটা খুবই ইনফরমাল রেদার দেন তুমি লেখো ইন মাই অপিনিয়ন কি লেখো ইন মাই অপিনিয়ন ঠিক আছে এটা লেখো ইন মাই অপিনিয়ন আই এম ভেরি মাচ প্রিপেয়ার ফর দিস পার্টিকুলার পজিশন or i am uh, uh, i have that kind of nature in myself to get involved in this particular uh, section and study this particular subject je subject er kotha tumi likba and i am always ready to learn any new thing that is given in front of me or that is being told and this particular sense of humor and this uh, hunger for learning something new can really uh you know feature or uh, can really uh, get the best out of me so shei khetre tumi ultimately ei particular post e full ride scholarship ta ki koro tumi hocche deserve koro erokom kichu ekta likhbe and then tumi likhbe ki sheshe sheshe obosshoi tumi likhbe je tomar ei particular section e tumi ki ki attach korcho tumi ki ki diye dicho thik ache so ultimately tumi tokhon bolte paro je i shall be thankful if the requirements or if the attached things are uh, uh, checked in real and also i will be waiting for your answer and ei khetre onek boro boro kotha necessary chinish ei sei full ride scholarship program eta different ekta issue hoye jay to ami abar bolbo eta different kichu na eta khub easy ekta jinish ধরো তুমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবা এখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে যেমন প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজের বেসরকারি একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সিট অনুযায়ী একটু ফাইভ পার্সেন্ট কি ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপে থাকে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ জন প্রতিটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতেও ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপে পড়তে পারে যদি সে ওই ক্রাইটেরিয়া গুলোকে মিট আপ করে যদি সে ওই ক্রাইটেরিয়া গুলোর সাথে নিজের কোয়ালিফিকেশন কে ম্যাচ আপ করতে পারে আটকে রাখবো না আই রিয়েলি ডু নট ওয়ান্ট দ্যাট রাইট আমি এটা চাই না বাবা তো ডোন্ট ফিল লো লো ফিল করিও না প্লিজ হ্যাঁ লো ফিল করিও না আমি তোমাদেরকে আটকে রাখবো না তো বুঝতে পারলে আমাকে বলো আমি আবারও বলছি ক্রাইটেরিয়াটা যেটা আছে এটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছে ভিন্ন খাতে মানে কি এখানে লিখছে যে অ্যাডমিশন কমিটি অফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি টু অপটেইন এ ফুল রাইড স্কলারশিপ এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে অপটেইন এ ফুল রাইড স্কলারশিপ মানে কি তুমি ওইখানে আলটিমেটলি কোন একটা সাবজেক্টে ইনভলভ হতে চাও তুমি ওইখানে পড়াশোনা করতে চাও তোমার বিএসসি বা অনার্স বা যে কোনো কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু একটা পড়তে চাও লজিক্যালি লিখো আবার বললো না যে তুমি সেখানে তুমি সেখানে বাংলা বা ইংলিশ সাবজেক্ট পড়তে চাও এই টাইপের কিছু লিখো না সো আলটিমেটলি তারপরে তুমি কি লিখতে পারো হ্যাঁ মানে ওই লজিক্যালি তুমি এগিয়ে তুমি যেটা লিখতে পারো যে এই ক্রাইটেরিয়ায় আমি হচ্ছে যোগ্য আই এম ওয়ার্ডি অফ হ্যাঁ গেটিং ইন টু দিস প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে আমি আমার যে ডকুমেন্টস গুলো আছে ডকুমেন্টস গুলোকে অ্যাটাচ করে দিয়েছি অ্যান্ড আর একটা জিনিস ওইখানে ফেইথফুলি ইয়োর্স ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারো ইউজ করতে পারো ফেইথফুলি ইয়োর্স কি ফেইথফুলি ইয়োর্স এটা ইউজ করতে পারো অথবা ইয়োর্স অবিডিয়েন্টলি ইউজ করতে পারো ইয়োর্স অবিডিয়েন্টলি বা অবিডিয়েন্টলি ইয়োর্স অবিডিয়েন্টলি ইয়োর্স এটাও ইউজ করতে পারো একটা জিনিস মাথায় রাখবে নিজের নামটা পুরোটা লিখবে তোমার পাসপোর্টে তোমার পাসপোর্টে বা তোমার এনআইডি তে যা লেখা থাকে মনে রাখবে এগুলো এগুলো ব্যাংকিং এ তোমাদের হেল্প করবে শিখতে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নাম যেন তেন নাম লিখবে না তোমার ফুল নেমটা লেখার চেষ্টা করবে কি লিখবে ফুল নেম ঠিক আছে ফুল নেমটা লেখার চেষ্টা করবে এখন কোন কোন জায়গায় কোন কোন জায়গায় আমি যেটা দেখতে পেলাম যে তোমার নেমের পরে অন্য কিছু অ্যাড করে দিয়েছে যেমন ফোন নাম্বার তো চাইলে তোমরা ফোন নাম্বার দিতে পারো চাইলে তোমরা ফোন নাম্বার অ্যাড করতে পারো ইট ইজ অল আপ টু ইউ গাইস বাট এর বেশি কিছু করার দরকার নেই তবে ফোন নাম্বার অ্যাড করলে বাংলাদেশ থেকে করতেছে তো প্লাস এইট এইট এইটাকে লিখে নিও তারপরে ফোন নাম্বারটা লিখো ঠিক আছে সো দিজ আর দা থিংস দ্যাট আই থিঙ্ক যে তোমাদেরকে জানানো উচিত ছিল 
এবং দিজ আর দা ইনস্ট্রাকশন যেটাকে না দিলে হয়তো বা তোমরা ফিল করতে পারতে না জিনিসটা সো আমি আমার ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে দিলাম নাও ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু রাইট দিস পার্টিকুলার অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট যেটাই বলি না কেন এবং লিখে সেটাকে সাবমিট করা ঠিক আছে অ্যান্ড আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আই গেস যে আমাদের ক্লাসটা এখানে শেষ করি लम्बा আমি যদি ভুল না বলি তুমি সর্বোচ্চ ভাস দিলে এরকম হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আমি বলেছি যে টু থেকে শুরু করে বা ফ্রম থেকে শুরু করে সাবজেক্ট এই পর্যন্ত লিখে ফেলো লিখে ফেলার পর এখানে একটু গ্যাপ ডেট সেলুটেশনটা লেখো সেলুটেশন লেখার পরে এখান থেকে লেখা শুরু করে দুইটা প্যারা দিয়ে লিখো প্রথম প্যারায় হচ্ছে তুমি এইটা কোথা থেকে জানতে পেরেছো কোথায় অ্যাপ্লাই করছো এবং তোমার অ্যাফোর্ড করা অ্যাবিলিটি আছে কি না এবং তোমার ফুল রাইট স্কলারশিপটা কেন জরুরি সেটা লিখবে তারপরে শেষে তুমি নেসেসারি ডিটেলস এর বলে দিবে যে তোমার কি কি অ্যাটাচ করা আছে সেখানে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে তোমার অ্যাটাচমেন্ট গুলো লিখে দিবে এই ক্ষেত্রে একাডেমিক রেজাল্ট তুমি লিখে দিতে পারো অল একাডেমিক রেজাল্ট তাহলে তুমি এক পৃষ্ঠায় লিখতে আরো ইজি ইজি হবে তোমার জন্য ওই এইচ এস সি এস এস সি সার্টিফিকেট হ্যান ত্যান না লিখে ঠিক আছে আর পাসপোর্ট অথবা এন আইডি বা দুইটাই দিয়ে দিবে অ্যাটাচ আর শেষে তুমি লিখে দিতে পারবা যে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড অর আই লুক ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ফর মিউ বা আই উইল বি ইগারলি ওয়েটিং অর আই উইল বি ইগারলি ওয়েটিং ফর ইউর রিপ্লাই কিছু একটা লিখে দিতে পারো ঠিক আছে তবে নো মোর টুডে ইউর অনার বি এনাফ টু গিভ মি এ স্কলারশিপ এগুলো লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে ইউর ফেইথফুলি বা অবিডেন্টলি ইউর থেকে নামটা লিখতে পারো অ্যাট বেস্ট মোবাইল নাম্বারটা লিখতে পারো দ্যাট সিট আর কিছু না সো এই হচ্ছে কথা সো সবাই অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো চারটা সাইট যদি হয় তাহলে শ কলেজের আবারও বলে দিচ্ছি শ কলেজের টিচার ক্যাস করো টিচার ক্যাস করতে ভয় পেও না প্লিজ একজন কলেজ ক্যাপ্টেন থাকে বা কোয়ার্ডিনেটর থাকে বা ব্যাচে যারা হচ্ছে ক্যাপ্টেন থাকে তাদের ক্যাস করো টিচারের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে ইংলিশ তাকে বলো যে স্যার যেহেতু আমাদের ইমেইলটা অনেক ইনফরমেটিভ তো স্যার আমরা কি এই পার্টিকুলার ইয়াটা দুইটা পেজে দিতে পারবো কিনা এ ফোর অর্থাৎ এইভাবে শুরু করব পরে আরেকটা পেজ স্টাপলার দিয়ে স্ট্যাপল করে আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে সো এই জিনিসটা তোমরা আস করে নিতে পারো ওকে সো সবাই অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ভালো করে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা করে ফেলো দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে অ্যান্ড অবভিয়াসলি নিজেদের খেয়াল রাখবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই বাই কারো যদি প্রবলেম হয় আমাকে পার্সোনালি নক দিও আমি বলে দিবো